Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3, extending classes using inheritance. And this 16 marks ke aapke exam mein aata hai. Okay, in this previous video, we discussed the inheritance ko discuss kiya tha. Okay, uh, detail mein. So in today's video, we are going to our point number 3.2, types of inheritance. And in that, we will see single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance and hybrid inheritance. Okay. So my name is Dittesh and I am teaching you object oriented programming using C++. Okay, this video we will discuss three types. Ko. Us mein hoga single inheritance, multi-level inheritance and multiple inheritance. Okay, so reference book which I have provided you in unit 8, you can see and you can see it from the theory. Which I have covered in the theory cover in this PPT or in the videos, I have taken it from the theory. अगर आपको देखना है, you can refer, go to the page number 201 in the reference book, जो मैंने आपको provide की है, okay, and वहाँ से आप लिख सकते हो आपकी theory, okay, so let us start it. The inheritance can be classified on the basis of the relationship between the derived class and a base class. अभी जो भी हम types बना रहे हैं inheritance की, वो किस basis पर बना रहे हैं? On the basis of relationship. दो class के बीच में क्या relationship है? मतलब एक बेस क्लास होगा दूसरा डिराइव्ड क्लास होगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उन बेसिस पर हमने पांच टाइप करे हैं इनहेरिटेंस के ओके उसमें से फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस ठीक है हाइब्रिड मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी अबाउ पहले चार है उनका अगर कॉम्बिनेशन बनाए हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा हायरार्किकल मतलब मतलब एक ट्री फॉर्म में होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या उसमें दो बेस क्लास होंगे और दो बेस क्लास से एक हमारा डिराइव्ड uh, क्लास होगा मल्टी लेवल मतलब क्या एक बेस क्लास होगा उससे एक हम डिराइव्ड क्लास बनाएंगे और इस डिराइव्ड क्लास से और एक दूसरा डिराइव्ड क्लास बनाएंगे वो होगा मल्टी लेवल और सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या उसमें एक बेस क्लास होगा और एक डिराइव्ड क्लास होगा ओके ऐसा सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपको एकदम ओवरव्यू दे दिया कि क्या है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ओके तो फर्स्ट वन इज अ सिंगल इनहेरिटेंस इन सिंगल इनहेरिटेंस द क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट ओनली वन क्लास ओके जो भी डिराइव्ड क्लास होगा ना वो बस एक क्लास से डिराइव होना चाहिए या फिर इनहेरिट होना चाहिए दैट इज ऑन द बेस क्लास वन बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन डिराइव्ड क्लास ओनली जो मैंने ये बोला ऊपर के लाइन मैंने बस एकदम सिंपल लाइन में लिखा है और डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास समझ में आया देखो यहां पर एक क्लास है व्हीकल एंड व्हीकल इज अ बेस क्लास एंड क्लास कार इज डिराइव्ड क्लास सो क्लास कार विल एक्सेस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हीकल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल्स मतलब जो मेंबर फंक्शन है डेटा मेंबर है वो सारा इनहेरिट करेगा कार हम कैसे फाइंड कर रहे हैं कि ये सिंगल इनहेरिटेंस है हमें पता चल रहा है कि क्लास कार बस एक ही बेस क्लास को यूज कर रहा है और इनहेरिट है ओके व्हीकल से इससे पता चलता है कि दिस इज अ सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या उसमें एक बेस क्लास होगा और डिराइव्ड क्लास विल डिराइव फ्रॉम ओनली वन क्लास और वो बेस क्लास होगा समझ में आया एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो आप इंपोर्ट कर लो लाइब्रेरीज आप यहां पर आईओ स्ट्रीम यूज कर सकते हो जैसे हम पहले के कोड में करते थे आप आईओ स्ट्रीम यूज कर सकते हो ठीक है फिर नेम पे सबको पता है क्या है उसके बाद हमने देखो एक क्लास बनाया व्हीकल और व्हीकल के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है व्हीकल नाम का और उसमें मैंने लिखा है दिस इज अ व्हीकल वो कैसा मैंने डाल दिया एक क्लास बनाया व्हीकल अभी मैंने दूसरा क्लास बनाऊंगा वो डिराइव क्लास होगा कार बनाया मैंने क्लास और वो पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है व्हीकल से और उसके अंदर मैंने वापस पब्लिक मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इस कार का और दिस इज व्हीकल कार बना दिया बता दिया उसमें दो हो गए तो एक बेस क्लास हो गया हमारा व्हीकल दूसरा क्लास है कार तो कार इज डिराइव फ्रॉम द व्हीकल ओके तो ये क्या हो गया सिंगल इनहेरिटेंस होगा हमें कैसे पता चला कि कार द डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है इसके बाद मैंने कार का ऑब्जेक्ट बना लिया मेन फंक्शन में और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएंगे ओके मतलब कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे ठीक है सो दिस इज अ कंसेप्ट ओके नाउ दिस इज आल्सो सिंगल इनहेरिटेंस सिंपल एग्जांपल है देखो तो ये देखो यहां पर आयो स्ट्रीम यूज किया आप ये भी आयो स्ट्रीम यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं देखो यहां पर मैंने क्लास a1 बनाया है इसके अंदर मैंने मेंबर फंक्शन लिखा है यहां पर कंस्ट्रक्टर था इसको और सिंपल बनाने के लिए मैंने यहां पर बस मेंबर फंक्शन लिखा है इसके अंदर तो क्लास a1 के अंदर मेंबर फंक्शन है शो और सिंगल इनहेरिटेंस a1 क्लास से उसके अंदर मैंने प्रिंट किया है 
फिर देखो मैंने क्लास B1 बनाया है और वो इनहेरिट हो रहा है पब्लिकली फ्रॉम A1 तो देखो B1 वन इज इनहेरिटेड बाई ए वन तो दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस डिराइव क्लास B1 वन इज डिराइव फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास A1 ओके लाइक दिस वे फिर इसके बाद मैंने B1 वन का ऑब्जेक्ट बनाया ओके एंड B1 के ऑब्जेक्ट से मैंने A1 वन के शो को एक्सेस किया है मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्यों एक्सेस कर सकता हूँ बिकॉज बी वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ए वन ठीक है लाइक दिस वे और मैंने बस शो को प्रिंट किया खत्म समझ में आया ओके तो आपको बेस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हो गया डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से आप बेस क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हो ठीक है ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है मोर देन वन बेस क्लास होंगे और उसमें से हम एक डिराइव क्लास को डिराइव करेंगे मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था एक बेस क्लास से हम एक डिराइव क्लास बनाते थे लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा मोर देन वन बेस क्लास होंगे और उस मोर देन वन बेस क्लास से एक हम डिराइव क्लास बनाएंगे तो ठीक है तो देखो इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और दिस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेर क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास ओके मोर देन वन क्लास से एक क्लास हम इनहेरिट कर सकते हैं वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास सब क्लास मतलब कि आपका डिराइव क्लास और और मोर देन वन बेस क्लास होनी चाहिए और उसमें से इनहेरिट होगा और एक नया क्लास हम बना लेंगे ठीक है देखो यहाँ पर एग्जांपल लैंड व्हीकल एक बेस क्लास है और वाटर व्हीकल एक बेस क्लास है सो so, इन दोनों बेस क्लास से हमने डिराइव करके एक सब क्लास बनाया एम्बिशियस व्हीकल करके सो दिस इज योर एग्जाम्पल फॉर मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस ओके सो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है यहाँ पर तो देखो दो क्लास बनाए दो बेस क्लास बनाए तो मैंने एक क्लास बनाया लैंड व्हीकल और दूसरा क्लास बनाया वाटर व्हीकल तो देखो ये तो आपका सेम होगा लाइब्रेरीज तो देखो एक क्लास बनाया लैंड व्हीकल उसके अंदर पब्लिक में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया लैंड व्हीकल और उसमें बोला मैं दिस इज ए लैंड व्हीकल ओके सेम मैंने दूसरा क्लास बनाया क्लास वाटर व्हीकल उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा मैंने वाटर व्हीकल और दिस इज अ वाटर व्हीकल मैंने यहाँ पर बोल दिया उसको तो ठीक है मैं दो क्लास मैंने ऊपर बनाए दो बेस क्लास बनाए अभी हम इसको डिराइव करेंगे अभी डिराइव कैसे करेंगे देखो तो देखो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा सो क्लास एम्बिशियस व्हीकल मतलब डिराइव क्लास का नाम फिर आपको कोलन यूज करना है एक बार फिर पब्लिक किससे फर्स्ट क्लास किससे कौन सा बेस क्लास है वाटर व्हीकल और उसमें पब्लिक वाटर व्हीकल और दूसरा बेस क्लास आपको लिखना है कॉमा दे कॉमा लैंड व्हीकल तो देखो वाटर व्हीकल और लैंड व्हीकल कॉमा देने का और सेपरेट करने का जितने भी क्लासेस होंगे बेस क्लास आपको कॉमा देके सेपरेट करना है और हर आ, हर एक क्लास नेम के वहां पर आपको उसका एक्सेस मोड आपको आप लिखना है तो ठीक है तो एम्बिशियस व्हीकल इज डिराइव फ्रॉम अ वाटर व्हीकल एंड लैंड व्हीकल यहां से हमें पता चलता है दिस इज ए मल्टीपल इनहेरिटेंस और इसके अंदर मैंने एम्बिशियस व्हीकल करके कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसमें लिखा दिस इज एम्बिशियस व्हीकल मैंने डाल दिया और जब मैं एम्बिशियस व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे ठीक है समझ में आए आ गया आपको बस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट ड्राइव क्रिएट करना है डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से आप सारे बेस क्लास के मेबर फंक्शन या फिर डेटा मेंबर्स और एक्सेस कर सकते हो ठीक है लाइक दिस वे नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नेम से जिस मल्टीपल लेवल्स होंगे उसमें ओके मल्टीपल लेवल्स अ डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम द अनदर डिराइव क्लास एंड दैट डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास ठीक है मतलब यहां पर क्या है डिराइव क्लास आप डिराइव करोगे डिराइव क्लास से देखो यहां पर अंडरस्टैंड करो बेस क्लास है एक क्लास व्हीकल और उससे हमने एक क्लास बनाया फोर व्हीलर तो फिर फोर व्हीलर इज डिराइव फ्रॉम द व्हीकल ओके एंड दिस कार इज डिराइव फ्रॉम द फोर व्हीलर सो दिस इज योर मल्टी लेवल इन रिटर्न्स ओके सो द न्यू क्लास विल बी डिराइव फ्रॉम द डिराइव क्लास एंड दिस डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास तो ये कितने भी लेवल्स हो सकते हैं ठीक है समझ में आया क्या कंसेप्ट है अ डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम द अनदर डिराइव क्लास एंड दैट डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास एंड कितने भी लेयर्स हो सकते हैं बीच में ठीक है सो देर कैन बी एनी नंबर ऑफ लेयर्स मैंने आपको बोल दिया एग्जाम्पल अ व्हीकल कार अ व्हीकल कैन बी अ फोर व्हीलर अ फोर व्हीलर व्हीकल कैन बी अ कार ऐसा अगर आपको ऐसा रिलेशन देना है तो आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना है ठीक है समझ में आया देखो एक क्लास व्हीकल एक बेस है और उस बेस क्लास से हमने एक नया क्लास इनहेरिट किया फोर व्हीलर तो अभी ये 
इस क्लास के लिए कार क्लास के लिए क्या हो गया बेस क्लास बन गया ठीक है क्लास कार के लिए बेस क्लास कौन सा है फोर व्हीलर लेकिन व्हीकल के लिए ये क्या है सॉरी फोर व्हीलर के लिए बेस क्लास कौन सा है ये व्हीकल है ओके okay, समझ में आया सो दिस व्हीकल इज अ बेस क्लास फॉर द फोर व्हीलर एंड दिस फोर व्हीलर इज अ बेस क्लास फॉर दिस कार देन ऑल्सो द फोर व्हीलर इज डिराइव फ्रॉम द व्हीकल समझ में आया तो फोर व्हीलर क्या है डिराइव क्लास से और इस डिराइव क्लास से हम और एक डिराइव क्लास बना रहे हैं सो दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ओके समझ में आया देखो एग्जांपल एकदम बेसिक है अभी देखो यहां पर आपको एक क्लास बनाना है व्हीकल को तो मैंने सिंपल सा व्हीकल बनाया इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिया व्हीकल और इसमें मैंने डाल दिया दिस इज अ व्हीकल ठीक है फिर अभी क्या करना है फोर व्हीलर को ये डिराइव करना है तो देखो डिराइव किया कैसे क्लास फोर व्हीलर मैंने बनाया और दिस इज इनहेरिटेड बाय द व्हीकल पब्लिकली और उसके अंदर मैंने फोर व्हीलर कंस्ट्रक्टर डाल दिया और फोर व्हीलर व्हीकल इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया तो ठीक है तो मैंने देखो अब ये फोर व्हीलर इज डिराइव फ्रॉम द व्हीकल नाउ नाउ हम दूसरा एक क्लास बनाएंगे कार और वो कार डिराइव क्लास से है एक्सेस करेंगे और डिराइव क्लास बेस क्लास बन जाएगा इस कार के लिए ठीक है तो पब्लिक फोर व्हीलर मैंने ऐसा लिख दिया ये फोर व्हीलर मतलब क्या ये कार विल बी ओके द डिराइव फ्रॉम द फोर व्हीलर ठीक है तो फोर व्हीलर विल बी द बेस कार फॉर द कार समझ में आया फिर कार के अंदर मैंने प्रिंट किया दिस फोर व्हीलर व्हीकल इज ए कार इसे मैंने डाल दिया और बस मैंने डिराइव क्लास का क्या किया क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिराइव मतलब एकदम लास्ट हम्म एकदम लास्ट का जो भी रिराइव क्लास होगा ना उसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उससे आप सारे एक्सेस कर पाओगे ठीक है समझ में आया सो दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखो अभी इनडिरेक्टली दिस कार इनडिरेक्टली दिस कार इज इनरेटेड फ्रॉम द व्हीकल ठीक है इनडिरेक्टली हो रहा है ओके यू बाय यूजिंग द फोर व्हीलर जो भी क्लास व्हीकल के डेटा मेंबर होंगे मेंबर फंक्शन होंगे वो ऑलरेडी इस फोर व्हीलर में आ चुकी होंगे और कार विल एक्सेस द फोर व्हीलर ऑल्सो तो हेंस वी कैन सी दैट कार इज गोइंग टू एक्सेस द व्हीकल ऑल्सो तो आप बस एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उस ऑब्जेक्ट से आप फोर व्हीलर के भी व्हीकल के भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हो ठीक है समझ में आया ओके सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हाइरार्चिकल इनहेरिटेंस सो देखो मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास ओके okay, मतलब क्या एक बेस क्लास होगा और उससे मल्टीपल डिराइव क्लास बनाएंगे अपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था मोर देन वन बेस क्लास था और उसमें से हम एक डिराइव क्लास बनाएंगे हाइरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या है एक बेस क्लास होगा और उस बेस क्लास से हम मल्टीपल डिराइव क्लासेस बनाएंगे ठीक है सो मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास मोर देन वन डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास ओके मल्टीपल डिराइव क्लासेस इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास वही लाइन बार बार रिपीट करते हैं दूसरे दूसरे वर्ड्स में देखो फॉर एग्जांपल कार एंड बसेस बोथ आर व्हीकल अभी मैंने क्लास है व्हीकल तो कार भी व्हीकल हो सकती है बस भी व्हीकल हो सकती है तो इस व्हीकल से मैंने कार को भी डिराइव किया और बस को भी मैंने डिराइव किया ठीक है कोड देखो समझ में आ जाएगा अभी डायग्राम देखो इसमें आपको एक बेस क्लास बनाना है व्हीकल तो मैंने एक व्हीकल बनाया व्हीकल के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिया और दिस इज व्हीकल मैंने लिख दिया फिर मुझे दो डिराइव क्लास बनाने हैं देखो एरो कहा है व्हीकल टू कार तो आपको क्लास कार नया बनाना है फिर इनहेरिट का सिंटेक्स डिराइव इनहेरिटेंस और डिराइव क्लास का सिंटेक्स यूज करो और पब्लिक लिखो और व्हीकल मतलब किससे इनहेरिट हो रहा है व्हीकल से इनहेरिट हो रहा है फिर इसके अंदर आप कार का कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो और दिस कार दिस व्हीकल इज अ कार ऐसा आपको लिखना है मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है कोड को उस अगर डिराइव क्लासेस क्लासेस के अंदर आप मेंबर फंक्शन लिखो डेटा मेंबर लिखो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो डिस्ट्रक्टर क्रिएट करो ओके लाइक दिस वे ना देखो इस ये भी हमने क्रिएट किया अभी बस हमें क्रिएट करना है तो क्लास बस और पब्लिक व्हीकल देखो एरो कहा से व्हीकल से आ रहा है तो वापस आपको इनहर्ट करना है व्हीकल से ठीक है लाइक दिस वे तो इसके अंदर भी मैंने बस का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है इसके अंदर दिस इज व्हीकल दिस व्हीकल इज बस मैंने लिखा और देखो यहाँ पर अभी क्या करना है दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं क्लास कार और क्लास बस ठीक है तो दो क्यों क्रिएट किया बिकॉज यहाँ पर दो डिराइव क्लास है तो सारे डिराइव क्लासेस का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ठीक है अगर आपने क्लास कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आप कार को और व्हीकल के डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हो लेकिन क्लास बस के एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने क्लास बस का बस क्रिएट किया है तो बस का और व्हीकल का एक्सेस कर सकते हो कार का नहीं एक्सेस कर सकते 
इसीलिए जितने भी डिराइव क्लास बनाएंगे उनका सबका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है और उन ऑब्जेक्ट से आप मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने की जरूरत नहीं बिकॉज दे डायरेक्टली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ये हमने कंस्ट्रक्टर कांसेप्ट में यूनिट नंबर 2 में पढ़ा है ठीक है ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस सो हाइब्रिड मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अब तक हमने चार टाइप देखे हैं सिंगल मल्टीपल मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनमें से आप दो को एक साथ कंबाइन करो कौन से भी तो एक हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस रेडी होगा ओके और यू क्रिएट कर सकते हैं हम सो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंपल फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस विल क्रिएट अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन सी++ There is no particular syntax for the hybrid inheritance. जैसे हम अभी तक सिंटैक्स यूज करते थे सिंगल इनहेरिटेंस के लिए क्या करते थे डिराइव क्लास का सिंटैक्स क्या था डिराइव क्लास का नेम कोलन एक्सेस मोड और उसके बाद बेस क्लास का नाम मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करते थे uh, हमारा डिराइव क्लास का नाम कोलन फिर था क्या था एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास का नाम फिर कॉमा लिखते थे वापस हम एक्सेस मोड लिखते थे फिर बेस क्लास जितने भी बेस क्लास होंगे वो लिखते थे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या करते थे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या करते थे हम एक बेस क्लास से मल्टीपल मतलब दो डिराइव क्लास बना लेते थे लेकिन उसके लिए तो जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स था वही था लेकिन आपको जितने डिराइव क्लास होते उतने आपको बनाने पड़ते थे वापस आपका कौन सा था मल्टी लेवल के लिए क्या था आज बेस क्लास था उस बेस क्लास जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स था वही यूज करते थे लेकिन क्या करते थे और एक नया डिराइव क्लास बनाते थे और वो डिराइव क्लास विल बी डिराइव फ्रॉम द अनदर डिराइव क्लास जैसे सिंटैक्स था और वही आपको बस यहां पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन करके आपको एक नया इनहेरिटेंस बनाना है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाना है तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस आप कौन सा भी यूज करके बना सकते हो ओके वी कैन जस्ट कंबाइन टू ऑफ द अब इनहेरिटेंस टाइप ओके बिलो यू मीन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल मल्टीपल इनहेरिटेंस देखो अब ये हायरार्किकल कैसे हो रहा है हायरार्किकल मतलब क्या एक बेस क्लास होना चाहिए और मल्टीपल डिराइव क्लास होना चाहिए देखो यहां पर व्हीकल एक बेस क्लास है और देखो यहां से कार एंड बस आर द डिराइव क्लास सो हायरार्किकल सेटिस्फाई हो रहा है और देखो मल्टीपल कैसे सेटिस्फाई हो रहा है देखो मल्टीपल क्या होता है मोर देन वन बेस क्लास से एक डिराइव क्लास होना है देखो यहां पर एक व्हीकल एक बेस क्लास है और फेयर करके एक बेस क्लास है और इन दोनों से एक आपका बस क्लास है डिराइव हो रहा है तो देखो हायरार्किकल एंड मल्टीपल को हम कंबाइन कर रहे हैं यहां पर ठीक है समझ में आए देखो अभी यहां पर उसका कोड यहां पर स्पेसिफाई किया है तो जितने भी बेस क्लास है उस बेस को क्लास को पहले आपको बना के रखना है तो व्हीकल एक बेस क्लास है फेयर एक बेस क्लास है तो उनको मैं बनाऊंगा व्हीकल बनाया उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डाले व्हीकल और दिस इज व्हीकल मैंने डाल दिया फिर मैंने वापस एक क्लास फेयर बनाया उसके अंदर फेयर कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर फेयर ऑफ व्हीकल मैंने डाल दिया ठीक है तो ऐसा मैंने दो बेस क्लास बनाए फिर देखो अभी क्या करना है इस व्हीकल से आपको दो क्लास को डिराइव करने हैं तो ठीक है तो देखो कार से आपको क्या करना पड़ेगा पहले भी व्हीकल को करना पड़ेगा ठीक है और बस से आपको व्हीकल एंड क्लास फेयर को करना पड़ेगा ठीक है तो देखो हमने क्या बनाया क्लास कार और पब्लिक व्हीकल देखो क्लास कार इज डिराइव क्लास और इट इज इनहेरिटेड बाई द व्हीकल तो इसके लिए मैंने बनाया और दिस व्हीकल इज ए कार मैंने कंस्ट्रक्टर के अंडर डाल दिया अभी बस का क्लास बनाओ तो बस क्लास बनाया और वो किससे किससे एनेट हो रहा है व्हीकल से हो रहा है एंड फेयर से हो रहा है देखो तो पब्लिक व्हीकल एंड पब्लिक फेयर मैंने ऐसा डाल दिया यहाँ पर एंड इसके अंदर अभी क्या लिखूंगा बस कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा दिस व्हीकल इज बस विद फेयर मैंने डाल दिया और मैं बस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो आई होप आपको कोर्ट समझ में आ गई होगी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप जब आप कंस्ट्रक्टर का कोड रन करोगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में तो वो रन हो सकता है लेकिन जब आप मेंबर फंक्शन को रन करोगे या फिर कॉल करोगे ना तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस में तब आपको क्या यूज करना पड़ता है वर्चुअल इनहेरिटेंस को यूज करना पड़ता है और ये कंसेप्ट हमारे नेक्स्ट पॉइंट में हमें सीखना है तो ठीक है तो आप कंस्ट्रक्टर का रन करके देखो अगर आपको पता है कि वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है तो कमेंट कीजिए ओके आई विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद वर्चुअल इनहेरिटेंस एंड मेनी मोर वी विल कवर द यूनिट इन नेक्स्ट वीडियो अगेन वी विल स्टार्ट विथ डीएसयू यूनिट नंबर थ्री लेटर ओके आई विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो बाय